1449 na sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya mali na rasilimali asilia sula ya 150 mheshimiwa spika katika ibara ya 35 hadi 38 ya mswada kamati ilifanya majadiliano ya kina na serikali kuhusu maudhui ya marekebisho hayo baada ya majadiliano hayo serikali ilikubali ushauri wa kamati na kuleta marekebisho kwa kufuta sehemu ya nne na ya tano ya mswada sheria ya shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania sula ya 159 mheshimiwa spika ibara ya 43b ya mswada inapendekeza kuweka adhabu kuhusu makosa yanotokana na kukiuka sheria ya shirika la utafiti wa viwanda Tildo, kwa kufuta maneno not exceeding 15000 shillings na kuweka maneno not less than 50000 shillings but not exceeding 5 million shillings kamati ilishauri marekebisho kwa kuwa mapendekezo hayo yana tofauti kubwa kati ya adhabu ya chini na adhabu ya juu hali hii inaweza kupelekea matumizi mabaya ya mamlaka ya kutoa ya mamlaka ya kutoa za fine kamati inapendekeza adhabu ziwekwe kulingana na uzito wa makosa ambapo makosa madogo yawe na adhabu zake maalumu kulingana na udogo wake na makosa makubwa yawe na adhabu zake kulingana na uzito wa kosa mheshimiwa spika serikali ilikubaliana na ushauri wa kamati na wamefanya mabadiliko kwa kuzingatia ushauri huo wa kamati mheshimiwa spika hitimisho napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati kwa kujadili na kuchambua muswada huu ili kuboresha maudhui yaliyomo katika marekebisho yaliyopendekezwa kwa muhimu wa mchango wao katika kushughulikia mswada huu naomba majina yao yaingie kwenye kumbukumbu za kudumu za bunge lako tukufu Mheshimiwa spika napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru mheshimiwa daktari Damas Ndumbalo mbunge waziri wa katiba na sheria mheshimiwa Pauline Philip Gekulu naibu waziri wizara ya katiba na sheria mheshimiwa daktari Eliezer Mbuki Fereshi mwanasheria mkuu wa serikali Mwana, mwandishi mkuu wa, wa sheria wa serikali ndugu Honorius Njole pamoja na watendaji wote wa serikali kwa ushirikiano wao wa dhati katika kuyafanyia kazi maoni na mapendekezo ya kamati Mheshimiwa Speaker nashukuru watumishi wote wa ofisi ya bunge chini ya uongozi thabiti wa katibu wa bunge ndugu Nenerwa J Mwihambi NDC na kwa upekee sekretari ya kamati kwa kuratibu na kushughulikia shughuli hii kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, kamati inalishauri bunge lako tukufu kujadili kukubali na kupitisha muswada huu pamoja na jedwali la marekebisho kama lilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala katiba na sheria kwa kuwasilisha maoni ya kamati ambayo imefanya kazi kwa niaba ya bunge. Mheshimiwa bunge sasa kwa utaratibu wetu nayo majina hapa ya wabunge mbalimbali ambao wanatamani kuchangia mabadiliko haya ambayo yamependekezwa. Tutanza na mheshimiwa Edward Olele Kaita Kisau Atafuatiwa na Mheshimiwa Tumaini Bryson Magesa, Mheshimiwa Yahaya Omar Masare ajenda. Mheshimiwa Speaker na nakushukuru kwa nafasi. Na kwanza <coughs> ni mpongeze waziri wa sheria na Atton General na kamati kwa wasilisho zuri na lohusu marekebisho ya sheria mbalimbali. Uh, the, the written laws miscellaneous amendment number 2 bill 2023 eh uh, mheshimiwa speaker kama walivyosema kamati eh uh, mswada huu unahusu sheria tano uh, lakini kwa kuanzia nianzie na sehemu ya tatu na ya nne ya mswada ambao ulikuwa unahusu sheria 
mbili za the natural wealth and resources permanent sovereignty act ambayo baada ya mashauriano na kamati na na na, na ofisi ya attorney general eh, serikali ilikuwa inataka kubadilisha kifungu cha 35 36 na ibara ya 37 na 38 lakini baada ya mashauriano na kuona mantiki eh, serikali kupitia attorney general waliomba uh, ku withdraw na kwa kweli tuwapongeze e, kwa kweli hata wadau ambao walikuja mbele ya kamati yetu e, maoni yao mengi sana yalikuwa yanagusa sehemu ya hizi sheria mbili kwa hiyo tunapongeza serikali kwa busara hiyo kubwa e, kuhusu hizi e, sheria hizi mbili na mheshimiwa speaker kulikuwa na sababu nyingi e, kuna kesi zinaendelea mahakamani lakini pia kuna kanuni zetu za bunge e, zinazotuzuia kuzungumzia masuala ambayo yako mahakamani lakini pamoja na hayo yote tunashukuru serikali kwa kuondoa sehemu hizi mbili za mswada mheshimiwa e, speaker sehemu nyingine ni ya the energy the atomic energy act na hapa mheshimiwa speaker ni nipongeze wizara ya elimu na kupitia tume ile ya Tanzania Commission Energy Commission e, walialika kamati tutembele Arusha na tuone kituo chetu cha energy e, sijui wabunge wangapi wanafahamu hii tume hii ambayo inafanya kwa kweli kazi nzuri sana wanajaribu kuratibu e, haya masuala ya, ya atomic na, na kwa kweli wajumbe wa kamati yetu waliotembelea walijifunza mambo mengi sana sana madhara tunayopata kutokana na simu hizi e, microwave na haya mambo yote ambayo yana radioactive element kwa kweli tulijifunza sana na tunaomba tume hii iendelee kutoa elimu kwa Tanzania kupitia e, vyombo vya habari ili waendelee kujifunza athari ambazo zinatokana na the atomic energy na mheshimiwa speaker kama ulivyosema kamati mabadiliko haya Yani, ni kuwezesha tume na kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano mheshimiwa speaker kuna kifungu cha kumi kinachozungumzia eh, the atomic energy act. Okay. kwanza ukisoma kifungu chile cha nne kile utaona mabadiliko yake ni kupunguza eh, kiasi cha mionzi kwenye 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 vitu mbalimbali mbali. na hii ni kuendana pia na, na obligation za kimataifa tunajua nchi yetu ni sehemu ya dunia na kuna kuna shirika la kimataifa linaloitwa um, sorry kuna, kuna shirika la kimataifa ambalo lina regulate mambo ya, ya atomic energy na ili sasa tuondokane na jukumu hili mheshimiwa speaker inaitwa the atomic energy agency the international atomic agency ambayo mara kwa mara huwa inatoa miongozo ya namna nchi ambazo ni wanachama wanufaike la msingi wake ni kuhakikisha tu usalama wale ambao wanafanya kazi kwenye vyombo hivi na watanzania kwa ujumla wanakuwa hawapati madhara ambayo yanatokana na radioactive element lakini mheshimiwa speaker kifungu cha 11 utaona vile vile e, vitu ambavyo vilikuwa vinapatikana vina kwenye kwenye kwa mfano sheria inasema hivi <coughs> viwango ambavyo vilikuwa viko exempted ni, kuna kitu inaitwa Becquerel Becquerel ni jina la like science na ilikuwa inasema kati ya 74 mpaka 1307 sasa kwa mabadiliko haya ni kupunguza sasa kiasi hicho ili kuipa tume hii mamlaka ya ku, 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 kupata kazi kubwa zaidi ya kuweza kuondoa eh, kushughulika na zile vitu ambavyo vina hiyo mionzi kwa moja kuanzia bekoreli moja na, na kumi na hii itaongezea kazi kubwa tume lakini maksudi haya yote ni kulinda afya za watanzania 
Kwa hiyo tupongeze serikali kwa kuliona hili ili kulinda afya za watanzania wasipate wasipate madhara. Lakini mheshimiwa speaker eh, mabadiliko mengine ya, ya sheria hii ya Dar es Salaam Maritime Institute vile vile